E aí, meus queridos, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E, galera, hoje um videozinho rapidinho para mostrar agora sim um método realmente eficiente de se conseguir muita grana no The Witcher 3. Seguinte, pessoal, isso é um exploit, não é um chat, não é um bug. É uma mecânica do jogo, realmente, só que ela não foi muito bem balanceada. É provável que os caras da CD Projekt Red nem tirem isso, porque faz um pouco de sentido, pelo menos. Vocês vão entender por quê. Seguinte, galera, o lugar que vocês querem chegar rapidamente para fazer esse exploit é aqui, ó. É em Novigrad, beleza? Nessa praça aqui, ó. Tá vendo? Ó? Bem no meio da cidade, Praça do Hierarca, beleza? Quem quer chegar em Novigrad rapidamente para já ficar com uma grana boa... Opa, saí do mapa. É o seguinte, é só dar uma ruchadinha na história, vocês vão perceber que vocês vão sair em Velen, aqui para baixo, acho que perto dessa parte aqui. Aí é só vocês irem subindo no mapa até chegar em Novigrad. Só que não vai dar para ir por terra, viu pessoal? Vai chegar uma hora que vocês vão ter que dar uma nadada mesmo. Não tem problema, é tranquilo para nadar. Sobe, chega em Novigrad, vem para essa praça e aí vamos começar a parada. Eu já fiz um monte de vezes isso aqui já, pelo menos nesse save. Então eu já vou estar com uma grana grande, mas o ideal é vocês chegarem aqui com pelo menos, sei lá, uns mil de gold, 1500 de gold. Dá para vocês irem vendendo couro de lobo, tudo que vocês têm vende para chegar aqui com uma certa graninha. Beleza. O cara que vocês querem falar, pessoal, é esse cara aqui, ó, que tem essas linguiças penduradas atrás, beleza? Perto da fogueira. Vocês vão falar com ele e vão comprar isso daqui, concha, e a concha do mar também. Comprou, não precisa sair do diálogo. Sai até chegar nessa tela e volta de novo. As mercadorias. E vai comprando, galera. Até quase acabar a grana, mas não deixa acabar tudo, não. Deixa pelo menos 200 gold. Pelo menos 200 gold. Beleza? As mercadorias. Ah, e outra coisa. Para chegar até as conchas é mais fácil vir por baixo. Vocês apertam para baixo e vai... É mais rápido, porque por cima carrega todos os itens do menu. É meio lerdo. É isso. Beleza, pessoal. Quando vocês comprarem uma quantidade boa das duas conchas, vocês vão virar 180 graus. Passa pelo meio dessas fogueiras aqui, ó. E logo atrás tem um armeiro. Fala com esse cara. Me mostra Pede pra ele mostrar o estoque. Aí vocês vão na tela de desmontar e vai desmontar todas as conchas. Tanto a concha normal, quanto a concha do mar. Desmontando essas conchas, vocês vão conseguir pérolas e pérolas negras. Esses que são os itens motherfuckers que vêm de caro pra cacete. Aí ó, só pra vocês terem uma ideia. O armeiro tem 118. Uma concha que eu vender pra ele, uma concha que eu vender pra ele, eu já vou rapelar o dinheiro dele. Ó, ele nem tem grana pra, vir, pra comprar a preta. Tem que ser a branca mesmo, ó. Vendi por 109 gold uma pérola. Beleza. Só que agora que tá o esqueminha que poucas pessoas estão mostrando no, no, no YouTube aí. Para vocês conseguirem dinheiro mais rápido, vocês vão rapelar o armeiro. Fica com uma boa quantidade de pérola. Grande mesmo. Consiga o máximo de pérola que vocês puderem. No carinha lá. Até logo. Lembrando, pessoal, ele sempre vai estar disponível de dia. Se vocês forem comprando concha, comprando concha, comprando concha, e ele parar de vender concha, descansa um pouco e, pra quem não sabe, descansar é o L1, e aí você aperta o quadrado que você pode descansar aqui pro tempo passar. Deixa o tempo passar um pouco e continua comprando concha até não aguentar mais. Compra um monte. Aí, pra conseguir o dinheiro da forma mais rápida possível, como poucas pessoas estão mostrando, vocês vêm aqui, ó. Ó, a praça tá aqui. Vocês vão pra direita. Vai passar esse pontinho aqui, ó. Passa por debaixo desse 
dessa emenda entre essas duas casas e coloca o marcador bem aqui. Qualquer coisa, pausa o vídeo lá e vocês vão ver melhor. Ó, vocês vêm dali. Passou por debaixo daquela emenda das casas ali, ó. É nessa tenda vermelha. Beleza? Atrás do homem do filho da puta. <risos> Vamos lá. Entra nessa casa. E fala com esse maluco aqui. Aqui que vocês vão conseguir grana pra cacete. Olá. Me mostro. Aqui é o seguinte, galera. Vocês vão comprar... Florence. Compra todo o Florence dele e vende pérola. Pra conseguir seu gold de novo. Aí vocês saem e fala de novo com ele. Aquele mesmo esquema. Não precisa nem sair do diálogo. Quando vocês tiverem bastante florins, deixa eu até vender minhas pérolas aqui para recuperar minha grana. Beleza. Quando vocês tiverem bastante florins, vaza que agora é a hora que vocês vão conseguir grana para cacete. Vocês vão voltar lá para a praça de novo. Para cá. Para a praça novamente. Chegando aqui na praça, pessoal, no mesmo lado do armeiro, só que no, na esquina oposta, tem um banqueiro. É, não, o armeiro tá lá depois das duas fogueiras. É desse lado aqui, tem o banqueiro, Vimi Vivaldi. Vocês vão falar com ele e vai pedir para ele converter uma quantia. E agora, ó... Dinheiro que gostaria de converter. Veio ao lugar... Bam, 16.319. Vendeu, conseguiu o gold, vocês podem fazer isso à vontade até conseguir o tanto de gold que vocês quiserem. Então, recapitulando, pessoal. Fala com o cara da salsicha, compra as duas conchas dele até não dar mais. Vai ali no ferreiro, quebra as conchas para conseguir pérolas. Vende as pérolas para o ferreiro para conseguir sua grana de volta. Aí vocês vão lá no agiota. Que fica bem aqui assim, ó. Pausem o vídeo qualquer coisa. Compra florins pra cacete. Vende as pérolas pra recuperar a grana. E depois troca os florins com o banqueiro. Pronto. Simples. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero ajudar aí a galerinha que tá jogando The Witcher. E como sempre, muito obrigado por terem assistido. Até o próximo vídeo. Fiquem bem e falou!